hi everyone so welcome back to javascript full tutorial in telugu session so i already 10 sessions i upload chestunnanu so ee roju uh, session lo objects ante enti objects ni ela create chestamo javascript lo okay and uh, how to access the object and uh, how to iterate the objects in javascript ane concepts meda discuss cheddam so ee objects session meda uh, at least three sessions aithe untayi so ee roju session lo manu discuss cheyasundi object ante enti objects in javascript okay next to how to create object and how to access values from the object and how to iterate object okay so ev manu ee ro session lo cover cheddamu inkoka one or two sessions aithe untayandi objects meeda topics meeda objects lo arrays ela use chestamani okay object lo malli object ela use chestamani inka oka one or two sessions aithe unnai okay first asal object ante endi chuddam what is object what is object in js general ga object anedi ente ante so general ga manam values ni or elements ni deentlo store chestuntamu programming language lo variables lo store chestam okay ordinary variables unnai array variables unnai test ni reference type variables kuda antam endukante more than one value ni manu store cheyochu arrays lo more than or multiple values ni manu store cheyochu leda ordinary variable lo matram only one value matram at a time store cheyagalutam hold cheyagalutam are they arrays low okay array name declare jc not only any values in a store just them okay allow a object logo da any rakala values in a store check a lot but it could be a lot of a format to store out and a object low key value pair low store out and a okay are they arrays like the ala kaadu arrays low maal of general ga value store just on top ala arrays low value store chit on la dhan ki konta limited gaman on you just on our real time low అదే మనం ఇంకొంచెం బాగా రియల్ టైం ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేయడానికి ఆబ్జెక్ట్స్ ని అనేవి యూజ్ చేస్తామండి ఈ వాల్యూ పేర్ లో వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేసుకొని మనం రియల్ టైం లో ఇంకొంచెం బాగా ఎక్కువగా మనం రియల్ టైం యూజ్ చేయడానికి మనం ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం అంటే జనరల్ గా ఆబ్జెక్ట్ అనేది సపోజ్ మీరు లెట్ అనే కీవర్డ్ తీసుకోండి ఎంప్లాయ్ అని తీసుకోండి ఎంప్లాయ్ అనే ఒక పర్సన్ ఉన్నారు ఓకే so then ki object array create jayana ki manam use chastamu ev use chastam brackets square brackets use chastam adhe object create jayana ki curly braces use chastam andi ok ila use chesi ela ga store chastamu name plus value ee rendu pair tho manam store chastam suppose employee ki name untundi kada name colon ivalandi equal to kaadu colon name anedi string kada so within double quotation ivandi something lucky okay next to comma and next to something uh, gender colon within double quotation lo male comma next to uh, key key value city colon laga hyderabad okay so ilaga mano so ila mano object ni create chestam ane deenne object creation antaru okay employee ane oka ఆబ్జెక్ట్ లో ఎంప్లాయ్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఎలా స్టోర్ అయ్యి చూడండి ఇక్కడ నేను జస్ట్ ప్లే చేస్తే మౌస్ ప్లే చేసి చూడండి నేమ్ స్ట్రింగ్ జెండర్ స్ట్రింగ్ సిటీ స్ట్రింగ్ మూడు స్ట్రింగ్ ఏమన్నాయి మరి వీటిని ఎలాగ యాక్సెస్ చేస్తాము ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ప్రాపర్టీస్ అంటాము ఆర్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం ఓకే ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటాము అంటే కన్సోల్ లాగ్ అని ఎంప్లాయ్ అని ఏమండి ఎంప్లాయీని ఇస్తే ఏం అవుట్పుట్ వస్తుంది సేవ్ చేయండి సో సేవ్ చేస్తే చూడండి ఇక్కడ యాజ్ టీజ్గా ఇది ప్రింట్ అయిందండి నేము లక్కీ జెండర్ మేల్ సిటీ హైదరాబాద్ అని ఓకే అదే నాకు ఓన్లీ నేమ్ మాత్రమే ప్రింట్ చేయాలి నేమ్ అని కీ అని ఇవ్వాలి లక్కీ అని నాకు అవుట్పుట్ రావాలి అప్పుడు ఎలా ఇస్తారంటే ఎంప్లాయీ డాట్ అని ఇవ్వాలండి డాట్ నేమ్ 
ఓన్లీ నేమ్ అనే వాల్యూని మాత్రమే యాక్సెస్ చేసుకుంటుంది సేవ్ చేయండి చూడండి దాని వాల్యూ వచ్చిందా నేమ్ అనే కీ ఇచ్చాము ఇక్కడ ఎంప్లాయీ డాట్ నేమ్ అని ఇచ్చాం అదే మీకు అరేసలు అయితే ఇండివిజువల్ వాల్యూస్ని ఎలిమెంట్స్ని ఎలాగ మనం యాక్సెస్ చేస్తామంటే ఇండెక్స్ బేస్ చేసుకొని ఎలాగా ఇలా ఇది చేస్తాం మీకు జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నాను ఎంప్లాయీ బ్రాకెట్ ఇచ్చి జీరో ప్లేస్ అనో లేకపోతే వన్ ప్లేస్ అనో ఇలా యాక్సెస్ చేస్తాం అదే ఆబ్జెక్ట్స్ ఇక్కడ మనం ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసామండి అరే కాదు ఓకే ఎంప్లాయీ డాట్ ఇచ్ చేస్తాం బ్రాకెట్ కాదు డాట్ ఇచ్చేసి ఆ కీ నేమ్ ఇస్తాం మనం ఏదైతే కావాలనుకుంటున్నామో నేమ్ అని ఇచ్చాము మీకు లక్కీ అని వచ్చింది అదేవిధంగా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి లాగ్ కానీ ఎంప్లాయీ డాట్ జెండర్ అంటున్నాము ఓకే చూడండి సేవ్ చేయండి చూడండి లక్కీ మేల్ ఇలా వచ్చాయి ఓకే ఇంకొకటి కన్సోల్ లాగ్ ఎంప్లాయీ డాట్ సిటి సేవ్ చేయండి ఇలా వచ్చా లేదా వాల్యూస్ మనం ఎప్పుడైతే కీ ఇచ్చామో ఈ ఎంప్లాయీ అనే నేము డాట్ ఇచ్చి వాటిలో కీ వాల్యూస్ మనం ఇచ్చినప్పుడు ఇలా వచ్చా అనమాట ఓకే సో అలా మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఓకే డాట్తో కాకుండా బ్రాకెట్తో కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చా అంటే దానికి ఎలా పాసిబుల్ అంటే చూడండి యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు డాట్ తీసేసి బ్రాకెట్ ఇచ్చి ఈ నేమ్ని విత్ ఇన్ డబల్ కొటేషన్లో ఇవ్వండి డబల్ కొటేషన్ ఆ సింగిల్ కొటేషన్ ఓకే బ్రాకెట్ ఇవ్వండి చూడండి సేవ్ చేయండి ఏమైనా ఫరక్ ఉంటుంది అని చూద్దాము ఏం తేడా లేదండి మనం ఇలా కూడా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు బ్రాకెట్ ఇచ్ చేసి కూడా యాక్సెస్ చేయొచ్చు బట్ కీ కీ అనే దాన్ని ఇచ్చి దాన్ని విత్ ఇన్ సింగిల్ కొటేషన్ ఆర్ డబల్ కొటేషన్లో మనం మెన్షన్ చేయాలి ఓకే సరే చూసారు కదా ఆబ్జెక్ట్ని ఆబ్జెక్ట్లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ని ఎలాగ యాక్సెస్ చేసుకోవాలి ఈ ఆబ్జెక్ట్ జావా స్క్రిప్ట్లో ఆబ్జెక్ట్ అనే కాన్సెప్ట్లో అంటే ఒకటి డాట్తో అయినా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఆర్ బ్రాకెట్తో యాక్సెస్ చేసుకున్నప్పుడు ఇలాగ మెన్షన్ చేయాల్సి వస్తుందండి సో అందుకని జనరల్గా అయితే ఎక్కువగా డాట్తోనే మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటాం ఓకే సో అదే నేను ఇంకొక కీ వాల్యూ పేరు యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఆబ్జెక్ట్లో ఆల్రెడీ ఆబ్జెక్ట్లో ఏమేమి ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి నేము జెండర్ అండ్ సిటీ ఉన్నాయి నేను ఏజ్ అనే దాన్ని కూడా యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఒకసారి చూద్దామా యాడ్ చేయడానికి ఎలాగ యాడ్ చేస్తామంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఇవ్వండి ఎంప్లాయీ డాట్ ఏమివ్వాలనుకుంటున్నాము ఏజ్ అని ఈక్వాలిటీ ఇచ్చి సంథింగ్ ఇవ్వండి ఓకే ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దామా అది మరి యాడ్ అయిందో లేదో ఎలా చూస్తాము కన్సో లాగ్ ఎంప్లాయీ అని ఇవ్వండి ఓకే ఇవి నేను అన్ని కామెంట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు సేవ్ చేయండి చూడండి ఏజ్ లాస్ట్ యాడ్ అయిందా లేదా కీ వాల్యూ పేరుగా యాడ్ అయిందా లేదా మనం ఇలాగా యాడ్ కోడ్ చేయొచ్చు నేను ఇక్కడ ఒకటి కామెంట్ చేస్తున్నాను హౌ టు యాడ్ కీ వాల్యూ టు ది ఆబ్జెక్ట్ ఓకే ఇలా మనం కీ వాల్యూని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఎంప్లాయీ డాట్ ఏజ్ అని ఇలాగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో నెక్స్ట్ మనం హౌ టు ఐట్రేట్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఎలాగ ఐట్రేట్ చేయాలి మనం ఇంతకుముందు కాన్సెప్ట్లో కూడా నేను చెప్పాను ఇంతకుముందు సెషన్లో ఫర్ లూపు ఫర్ లూపు మనం చెప్పినప్పుడు సెషన్లో ఫర్ ఇన్ను ఫర్ ఆఫ్ లూపు యూజ్ చేస్తామని చెప్పాను ఓకే సో అవే కాన్సెప్ట్స్ ఇక్కడ వస్తాయండి ఒకసారి చూడండి హౌ టు ఐట్రేట్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఐట్రేట్ చేయాలి కొన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి అనుకో వాటిని ఎలాగా రిట్రీవ్ చేసుకోవాలి వన్ బై వన్ అనేది మన కాన్సెప్ట్ అండి సో ఇక్కడ టూ వేస్లో మనం ఐట్రేట్ చేస్తామండి ఒకటి ఫారిన్ లూప్ ఫారిన్ లూప్ యూజ్ చేసి ఆబ్జెక్ట్లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ని మనం యాక్సెస్ చేసుకోవటం ఆర్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ డాట్ కీస్ ఇలాగా టూ వేస్లో మనం ఐట్రేట్ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ది మనం ఫరిన్ యూజ్ చేసి ఫరిన్ లూప్ యూజ్ చేసి ఎలాగ ఐట్రేట్ చేస్తాం ఆబ్జెక్ట్ అని చూద్దాం సేమ్ ఇదే తీసుకుంటున్నాను ఫస్ట్ తీసి లెట్ ఎంప్లూప్ ఎలా చేస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం అంటే ఫర్ దీంట్లో లెట్ కీ అని ఇన్ 
ఎంప్లాయ్ సో ఎంప్లాయ్లో ఉన్న ఎన్ని కూడా దేంట్లోకి వచ్చేస్తాయి కీలోకి వచ్చేస్తాయి ఓకే బ్రాకెట్ ఇచ్చి ఇక్కడ మీరు కన్సోల్ లాగ్ ఓన్లీ కీ అనేవండి ఓన్లీ కీ అనేవండి ఏమొస్తాయి మీకు ఏం ప్రింట్ అవుతాయి అనుకుంటున్నారు కీస్ ప్రింట్ అవుతాయి నేము జెండర్ ఇంకా ఏమున్నాయి సిటీ ఏజ్ ఈ మూడు ప్రింట్ అవ్వాలి ఒకసారి చూద్దామా ఓన్లీ కీస్ ప్రింట్ అవుతాయి వాల్యూస్ ప్రింట్ కావు ఓన్లీ సేవ్ చేయండి చూసారా నేము జెండర్ సిటీ ఈ మూడు ప్రింట్ అయ్యాయి ఓకే ఇప్పుడు నాకు వాల్యూస్ కూడా ప్రింట్ కావాలి ఇప్పుడు నాకు కీస్ కాదు వాల్యూస్ ప్రింట్ కావాలి అప్పుడు మీరేం చేస్తారండి ఇక్కడ కీ దగ్గర ఏముంది ఆబ్జెక్ట్ ఏమేంటి ఎంప్లాయీ ఎంప్లాయీ అని దీన్ని బ్రాకెట్ లేవండి అరే అరే బ్రాకెట్ లాగా ఓకే ఇప్పుడు సేవ్ చేయండి ఇప్పుడేం వచ్చాయి ఇప్పుడు ఏం ప్రింట్ అయ్యాయి డిస్ప్లే అయ్యి వాల్యూస్ ప్రింట్ అయ్యి ఓకే ఈ డాట్ కీ అని వస్తే ఏమొస్తాయి ఎంప్లాయీ డాట్ కీ అని ఇస్తే అన్డిఫైన్ అనేది త్రీ టైమ్స్ వచ్చాయి ఎందుకంటే కీ అనే నేమ్తో ఏం లేదు ఇక్కడ కీ అనే నేమ్తో ఏం లేదు ఇక్కడ ఏమున్నాయి నేమ్ ఉంది జెండర్ ఉంది అండ్ సిటీ ఉంది అదే మీరు ఎంప్లాయీ డాట్ నేమ్ అన్నారనుకోండి అప్పుడు దానికి సంబంధించిన వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది చూడండి ఇలా త్రీ టైమ్స్ లూప్ జరిగింది త్రీ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా త్రీ ప్రాప త్రీ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి త్రీ టైమ్స్ అది లూప్ జరిగింది ఓకే అదే మీరు నేమ్ కాకుండా జనరల్ అని ఇస్తే త్రీ టైమ్స్ మేల్ అని వస్తుంది సో అందువల్ల ఇక్కడ డాట్ అనేది వర్కౌట్ కాదు అందుకే బ్రాకెట్ అని తీసుకున్నా కీ అని ఇస్తున్నాం అప్పుడు ఇది ఇంటర్నల్గా ఎలా తీసుకుంటుందంటే కీల కీ అనేది ఏంటి అంటే నేము జెండర్ నేము జెండర్ సిటీ అని తీసుకుంటుంది కీలో అండ్ ఎంప్లాయ్ అనగానే దాని యొక్క వాల్యూస్ని ప్రింట్ చేస్తుంది ఎప్పుడైతే మనం ఎంప్లాయ్ ఆఫ్ కీ అని ఇస్తామో వాల్యూస్ ప్రింట్ చేస్తాం సేవ్ చేయండి ఇప్పుడు అవుట్పుట్ వాల్యూస్ని ప్రాపర్టీస్ ప్రింట్ చేసింది అదే నాకు నేము ప్లస్ అదే నాకు కీ ప్లస్ వాల్యూస్ రెండు కావాలంటే అప్పుడు మీరేం చేస్తారంటే ఇక్కడ కీ అని ఇవ్వండి కామా పెట్టండి ఇప్పుడు సేవ్ చేయండి ఇప్పుడు చూడండి రెండు ప్రింట్ అయ్యాయి ఇక్కడ చూడండి రైట్ సైడ్లో నేము లక్కీ జెండర్ మేల్ సిటీ హైదరాబాద్ రెండు ప్రింట్ అయ్యాయి కీ వాల్యూ రెండు ప్రింట్ అయ్యాయి ఎలా ప్రింట్ చేస్తే కీ అని అదే నాకు ఇక్కడ కోలన్ కూడా రావాలి అంటే ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకోండి కోలన్ తీసుకోండి స్ట్రింగ్ క్లోజ్ చేయండి కామ పెట్టండి సేవ్ చేయండి చూడండి నేము లక్కీ జెండర్ మేల్ సిటీ హైదరాబాద్ ఎలా వచ్చేసింది ఓకే సో ఇలాగ మనం ఐట్రేట్ చేయొచ్చు ఇలాగ త్రీ టైమ్స్ లూప్ జరుగుతుందండి త్రీ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఓకే ఓన్లీ మీరు కీ అని ఇస్తే ఓన్లీ కీ నేమ్స్ నేము జెండర్ సిటీ అనే వస్తాయి వాల్యూస్ ప్రింట్ కావు ఓకే ఇలాగ మనం ఫారిన్ లూప్ అనేది యూజ్ చేస్తాము ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తాం మీకు రిప్లై అవ్వడానికి నెక్స్ట్ ఇంకొక విధంగా కూడా మనం ఐట్రేట్ చేయొచ్చు అదేంటంటే ఆబ్జెక్ట్ డాట్ కీస్ ఓకే సో నేను సేమ్ తీసుకుంటున్నాను ఇది సేవ్ చేసుకుంటున్నాను కాపీ చేసుకుంటున్నాను లెట్ ఎంప్లాయ్ అని తీసుకుందాం ఓకే సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ కీస్ అనేది ఒక అరే టైప్ అండి అది అరే టైపా కాదనేది ఎలా చెక్ చేయాలంటే మనం అరే డాట్ ఈజ్ అరే అని ఒక మెదడ్ ఉందండి ఈజ్ అరే అని దాంట్లో ఆబ్జెక్ట్ డాట్ కీస్ అనేవండి ఓకే దీన్ని దీనికి ఆఫ్ ఇచ్చి ఎంప్లాయ్ అని కూడా ఇవ్వండి స్పెసిఫై చేయండి ఓకే క్లోజ్ చేయండి అండ్ దీంట్లో దీన్ని ఒక దాంట్లో స్టోర్ చేయండి దాన్ని మనం ప్రింట్ చేద్దాం లైక్ లెట్ రిజల్ట్ అనేవండి ఓకే ఈ రిజల్ట్ని ప్రింట్ చేయండి అంటే ఇది అసలు అరేనా కాదా అనేది మనం తెలుసుకుంటున్నాం కన్సోల్ లాగానే రిజల్ట్ అనేవండి ట్రూ అని వస్తే మాత్రం ఇది అరే టైప్ అండి ఆబ్జెక్ట్ డాట్ కీస్ అనేది చూడండి ట్రూ అని వచ్చింది ఎందుకు నేను ఇది అరేనా కాదని ఎందుకు తెలుసుకోవాలనుకున్నా అంటే మనం ఫస్ట్ది ఎలా ఐట్రేట్ చేసాం ఫరిన్ లూప్ ఇచ్చేసాం ఫరిన్ లూప్ ఇది చేసి మనం ఈ ఆబ్జెక్ట్ ప్రాపర్టీస్ని ఐట్రేట్ చేసాం మరి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఒక సెషన్లో ఇంత ప్రీవియస్ సెషన్లో ఫరిన్ ఫర్ ఆఫ్ లూప్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి ఆబ్జెక్ట్లో ఉన్న కీ వాల్యూ పేర్స్ని ప్రాపర్టీస్ని ఐట్రేట్ చేయాలంటే ఫరిన్ లూప్ ఇచ్చేస్తాము ఫర్ ఆఫ్ లూప్ అని ఇంకోటి ఉంది దాన్ని మనం అరేస్ కన్ దాన్ని మనం అరేస్లోకి కన్వర్ట్ అయి ఉంటే మనం యాక్సెస్ ఐట్రేట్ చేయొచ్చు ఆర్ యాక్సెస్ చేయొచ్చు సో ఇది 
ఆబ్జెక్ట్ డాట్ కీస్ అనేది ఏం రిటర్న్ చేస్తుందంటే మనకి అరేనే రిటర్న్ చేస్తుంది అరే టైప్ అనమాట ఇది సో అందువల్ల చూడండి అరే కనెక్షన్ అందువల్ల మనం దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే నేను దీన్ని కామెంట్ చేస్తున్నాను ఎలాగ ఐటెట్ చేయాలో చూడండి ఇక్కడ నేను ఫర్ లెట్ కీ అని ఆఫ్ అని ఇక్కడ మనం రాస్తాం ఆబ్జెక్ట్ డాట్ కీస్ కీస్ అని దాంట్లోకి ఏం పాస్ చేస్తాం ఎంప్లాయీస్ పాస్ చేస్తున్నాం ఎంప్లాయ్ అనే ఆబ్జెక్ట్ని పాస్ చేసాం ఓకే పాస్ చేసి ఇక్కడ కన్సోలాగ్ ఫస్ట్ కీ అని ఇవ్వండి ఓకే ఎందుకు కీ అని ఇస్తున్నాం ఇది దీంట్లో స్టోర్ అయి ఉంటాయి కదా ఆ దాంట్లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఇచ్చి ఒకసారి సేవ్ చేసి చూడండి ఏం ప్రింట్ అవుతాయి మీరు ఆల్రెడీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంటారు ఏం ప్రింట్ అవుతుంది ఏం డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఏవైతే కీస్ ఉన్నాయో ఆబ్జెక్ట్లు అవి డిస్ప్లే అవుతాయి చూడండి నేము జనరల్ సిటీ అదే మీకు వాల్యూస్ ప్రింట్ కావాలంటే ఎంప్లాయీ అని బ్రాకెట్ ఇవ్వండి అండ్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేయండి ఇంకా సేవ్ చేయండి వాల్యూస్ ప్రింట్ అయ్యి అదే మీకు నేము అండ్ అదే మీకు కీను ప్లస్ వాల్యూస్ రెండు ప్రింట్ కావాలంటే ఇక్కడ కీ అని స్పేస్ ఇవ్వండి కోలంతో సహా కావాలంటే ఒక స్ట్రింగ్ ఇవ్వండి స్ట్రింగ్ అని సేవ్ చేసి ఇలా కోల్నిచ్చి సేవ్ చేయండి ఇప్పుడు సేవ్ చేయండి దీన్ని చూడండి నేము లెప్కి జెండర్ మీద ఇలాగ ప్రింట్ అయింది ఓకే సో అండర్స్టాండ్ అనుకుంటున్నాం కదా మనం ఇక్కడ ఫర్ ఆఫ్ లూప్ ఎందుకు యూజ్ చేసామంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ కీస్ అనేది అరే టైప్ అనమాట ఓకే అదే మీకు ఇది ఆబ్జెక్ట్ టైప్ అయి ఉంటే మాత్రం మనం ఫర్ ఇన్ లూప్ యూజ్ చేయొచ్చు ఫర్ ఇన్ లూప్ ఇంతకుముందు చేసిన లాగా యూజ్ చేయొచ్చు బట్ ఇదేంటంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ కీస్ అనేది అరే టైప్ కాబట్టి మనం ఫర్ ఆఫ్ లూప్ యూజ్ చేసి ఈ ఆబ్జెక్ట్లో ఉన్న డిఫైన్ చేసిన ప్రాపర్టీస్ అన్నిటిని మనం హైట్రేట్ చేసాము సో మీకు ఏదన్నా ఫ్రెండ్స్ డౌట్ ఉంటే ఓకే సో మ్యాక్సిమం మీకు సాల్వ్ చేస్తుంటాను ఓకే సో దట్ సాల్వ్ గైస్ ఫర్ ది సెషన్ సో మనం నెక్స్ట్ సెషన్లో ఇంకా ఈ ఆబ్జెక్ట్ మీద ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి ఇవి చాలా ఉన్నాయి మనం అవి నేర్చుకుందాము ఓకే వాటి గురించి చెప్తాము ఈ సెషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే మర్చిపోకుండా లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేయండి నెక్స్ట్ సెషన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్